வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பழமையான ஒரு வீடு இரநூறு வருட ப பழமை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அத்தனை வருடம் இருந்தும் இன்னும் அது எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் அந்த சுவர்கள் வந்து நீடித்து நிலைக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் இந்த வீடியோவை பற்றி முழுமையான அந்த தொகுப்பை பார்த்துடலாம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணி வந்து அந்த வீட்டை வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க அந்த ஸ்ட்ரென்த்தோட காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாகப்புற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் இந்த இரநூறு வருட பழமையான ஒரு வீடு இந்த வீடு பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கருங்கல்லால் மட்டுமே கட்டப்பட்ட வீடு அதாவது நான் முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் கருங்கலில் வந்து கட்டினா எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்று வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ அது நம்ம விலை குறைவு அப்படிங்கிறதையும் அந்த வீடியோ மூலமாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் மறக்காமல் பாருங்கள் இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழமையான வீடு எப்படி கட்டியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுவர்களில் வந்து ஒரு ஒன்றரை அடி அகலத்தில் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு பேஸ்மெண்ட் வந்து ஃப்ளோர் வரைக்கும் அதாவது நம்ம சப்ஸ்ட்ரக்சரோட ஃபினிஷிங் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கருங்கல் அது இந்த ஆஃப் செட் உங்களுக்கு வந்து பார்க்கும்போதே தெரியும் இப்போ கீழே வந்து நமக்கு அகலத்தில் ரெண்டு அடி கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த ஆஃப் செட் வந்து வெளியே அந்த ஒன்றரை அடி வால் இருக்கிறதுனால பேலன்ஸ் வந்து ஆஃப் செட் ஆஃப் ஆறு ஆறு இன்ச் வந்து அதில் தெரியும் இந்த சுவர் பார்த்திங்கன்னா எதால் செய்யப்பட்டதுன்னா நம்ம லைம் இருக்கு இல்லைங்க அதாவது சுண்ணாம்பு கற்கள் கடுக்காய் இன்னொன்று வந்து நாட்டு சர்க்கரை அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அதாவது கல் கூட கிடையாதுங்க வெறும் மண் மட்டும்தான் சுண்ணாம்பு கற்கள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் அக்ரிகேட் இருக்குல்ல அதாவது ஜல்லி அந்த ஜல்லியோட அளவில் தான் இருக்கும் அதோட மிக்ஸ் பண்ணி இந்த செவர் வந்து நல்லா குலச்சி அதுக்கப்புறமா அந்த செவர் வந்து மெத்தி மெத்தி கட்டப்பட்டது தான் இந்த ஒன்றரை அடி இருக்கக்கூடிய செவர் ஸோ இது வந்து இன்னும் வந்து எந்த ஒரு கிராக்கும் இல்லாமல் நீடிச்சு இருக்கக்கூடியது இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிக்கற்கள் வந்து கல்லாலேயே செய்யப்பட்டது நம்ம சிமெண்ட் ஃப்ளோரிங்லேயோ கிரானைட்டில் எல்லாம் கிடையாது அந்த காலத்தில் வெறும் கற்கள் பாறை கற்களால் வந்து செய்யப்பட்டது நல்லா திண்ணைகள் வந்து அமைச்சு எல்லா இடத்துலையும் கற்களால் மட்டுமே இது செய்யப்பட்டது ஸ்ட்ராங்காகவே இன்னும் எந்த ஒரு கிராக் இல்லாமல் இருக்குது அந்த கற்கள் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து எல்லோரும் அவங்கவுங்க வீட்டில் காம்பவுண்டு கட்டி யாரும் பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் ஒரு பர்மிஷன் கேட்டு தான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வர்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சேஃபர் சைடாக காலம் மாறிகிட்டே வருது பட் அந்த காலத்தில் இந்த திண்ணை வீடு அமைச்சு யார் வெளியாட்கள் வந்தால் கூட அந்த திண்ணையில் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி அப்போ கட்டப்பட்டது தான் இந்த திண்ணை வீட்கள் இன்னும் பெரும்பாலான கிராமத்தில் கூட இந்த மாதிரி இருக்குது திண்ணை வீடுகள் வந்து இன்னும் இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து ப இது பராமரிப்பு இல்லாமல் இருந்த வீடு பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து நல்லா இடிஞ்சு போயிடுச்சு இதில் பேஸ் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா கல் வச்சு வந்து பாறை கட்டில் வந்து வச்சு பேஸ்மெண்ட் லெவல் வந்து அமைச்சிருப்பாங்க அது சிதிலம் அடைஞ்சிருச்சு முழுமையாக இந்த வீடு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பாதிப்பு இல்லாமல் சுவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இருக்குது ஆனால் இந்த வீடு எந்த ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாமல் இருந்துட்டுருக்கு இப்போ வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம் இது வீட்டோட மெயின் டோர் டபுள் டோராக அமைச்சிருக்காங்க அப்போவே ஸோ இது முழுக்க முழுக்க பார்த்திங்கன்னா மண் சுவர்களால் செய்யப்பட்டது இந்த வீட்டோட ஓடுகள் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக அமைக்கக்கூடிய ஓடுகளை விட ரொம்ப வித்தியாசமான ஓடு இதோட செவரோட திக்னஸே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கிட்டத்தட்ட வெளியே ஒரு ஏழு இன்ச் இருக்குது உள்ளே ஒரு எட்டு இன்ச் இருக்குது அதோட டோர் திக்னஸ் ஒரு அஞ்சு இன்ச் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை அடி கிட்டே இருக்குது அந்த டோரோட வித் பார்த்திங்கன்னா அந்த வாலோட வித் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்குது இது வந்து ஒரு பதினாறுக்கு பத்து அளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹால் இது பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க மரத்தினால் மட்டுமே செய்யப்பட்டு அந்த பீம் மாதிரி கொடுத்ததில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அது மரத்தினால் செய்யப்பட்டது அதுக்கு சப்போர்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா லெக்கு வந்து மரத்துலேயே கொடுத்து கீழே வந்து அந்த சப்போர்ட்டை வந்து நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஓடு தெரியாத அளவுக்கு மேலே வந்து ஒரு பரண் மாதிரி முழுக்க முழுக்க பலகையிலேயே வந்து அதை செஞ்சுருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எதெல்லாமே வேப்பம் பலகை ரொம்ப வருஷம் ஆனதுனால மரம் வந்து கருப்பு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது
அதாவது ஸ்டோரேஜுக்கெல்லாம் என்ன தேவைப்படுமோ அது வந்து அந்த வீட்டு பரன் மாதிரி இப்போல்லாம் ரா லாஃப்ட் இருக்குது ஒவ்வொரு கிச்சன்லேயும் பெட்ரூமில் லாஃப்ட் இருக்குது ஸோ இந்த வீடு பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க எல்லாமே லாஃப்ட் மாதிரியே அமைக்கப்பட்டு அதில் இந்த பழைய பானைகள் சின்ன சின்ன பொருட்கள் ஏதாவது ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும்னா இதை யூஸ் பண்ணி வந்து அதுக்கு மேலே வந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ஜன்னல்கள் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து மாற்றப்பட்டது ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஜன்னல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியிருந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஜன்னல் தான் இது இது ஓப்பன் பண்ண உடனே நமக்கு ரோடு தான் தெரியும் இப்போ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூஃப்பில் வந்து ஒரு கண்ணாடி வச்சுருக்காங்க அந்த ஓடை மட்டும் எடுத்து அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் வெளிச்சம் வரணும் அப்படிங்கிறக்காக கண்ணாடி வச்சு அந்த இடத்துல மட்டும் மரத்தை வைக்காமல் விட்டுருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொட்டிக்கட்டு வீடுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த காலத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தண்ணியும் வந்து அந்த தொட்டியில் விழுந்து தான் வெளியே போகிற மாதிரி வந்து இதை அமைச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு தொட்டிக்கட்டு வீடுன்னு தான் சொல்லணும் அதிக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா இது கும்பகோணத்தில் சென்னையில் கூட இருக்கும் கேரளா டைப் வீடுன்னு சொல்லி இப்போ கட்டுறாங்க பட் இந்த இடத்துல வந்து அந்த தொட்டி கட்டு அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிஷன் மாதிரி வந்து பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதோ கடைசியில் வந்து பாத்ரூமாக யூஸ் பண்ணியிருப்போங்க இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொட்டி கட்டு டவுன் ஆகிறது வந்து நல்லா தெரியும் அந்த எல்லா சைடும் மழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து மட்டும்தான் எழுதக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகி தான் வெளியே போகக்கூடிய இடமா இருக்குது உங்களுக்கு நல்லா பார்த்தா தெரியும் இந்த ஓட்டை பற்றி வந்து நான் உங்களுக்கு டீடெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது அந்த ஓட்டோட அமைப்புகள் வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் இந்த வாட்டர் வந்து ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகி வர்ற மாதிரி இந்த தண்ணி அந்த தோனின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் வந்து அந்த தண்ணி வந்து அந்த கார்னரில் ஸ்டோர் ஆகி ஒரே இடத்துல வந்து விழுகும் இந்த ஓடுகள் வந்து எப்படி நின்றுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன மூங்கில் குச்சிகள் அப்புறம் பாக்கு தப்பைகள் பாக்குகளை வந்து பெரிய அளவில் செய்யப்பட்ட அந்த மரங்கள் இன்னும் சில உட்டுகளை வந்து வச்சு லைனாக அடுக்கி தான் அந்த ஓடுகளை வந்து ஸ்டேபிளாக நிற்க வைக்க முடியும் இப்போ இருக்கிற ஓடுகள் வந்து இந்த அளவுக்கு பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பாருங்கள் அதை எப்படி அமைச்சிருக்காங்கன்னு இது கீழே இருந்து பார்த்தா தெரியும் நம்ம அந்த தண்ணிக்கு வரக்கூடிய அந்த தோனின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்க அது வந்து ஸ்டீலில் வந்து அந்த அலுமினியம் பிளேட்டில் வந்து செஞ்சுருக்குது செஞ்சுருக்குறாங்க ஸோ அந்த கல் வந்து எப்படி இருக்குன்னு இப்போ பார்க்கலாம் அந்த ஓடுன்னு சொல்ல போகிறாங்கள வித்தியாசமாக நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும் பழங்காலத்து ஓடு யூ வடிவத்தில் வந்து இருக்குது இந்த வடிவம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து இன்ச் நீளமும் ஒரு அஞ்சு இன்ச் அகலமும் இருக்குது அது வந்து யூ வடிவத்தில் இருக்குது இப்போது ரெண்டு ஓட்டை வந்து கிட்ட கிட்ட வச்சுட்டு இன்னொரு ஓட்டை வந்து தலைகளாக வச்சுட்டோன்னா அது வந்து நல்லா லாக் ஆகிக்கும் எப்படியும் என்ன பண்ணாலும் நகராது ஸோ அப்படியே லைனாக அடுக்கிட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மழை தண்ணியோ இல்லை காற்று வந்தாலோ அதில் வந்து எந்த பாதிப்பும் இருக்காது ஸோ அந்த முறையில் வந்து இந்த ஓடை வந்து பயன்படுத்தி இதை முழுமையாக இந்த வீட்டில் வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஓடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃப் இன்ச் திக்னஸ் தான் இருக்குது பார்த்தல தெரியும் உங்களுக்கு அதில் வந்து ஒரு சைடு வந்து ஸ்மூத் ஃபினிஷாகவும் உள்ள சைடு வந்து கொஞ்சம் ரஃப் ஃபினிஷாகவும் இருக்குது அடுத்தது இன்னொரு ரூம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரூம் பார்த்திங்கன்னா அந்த டோரை பார்க்கும்போதே தெரியும் ரொம்ப பழங்காலத்து ஒரு ஃபுட்டால் செய்யப்பட்ட அந்த டோர் வந்து முழுக்க முழுக்க பார்த்திங்கன்னா மரத்தால் செஞ்சுருக்காங்க அந்த ஃப்ரேம் ஆகட்டும் அந்த ஃப்ரேமை சுற்றி வந்து பழகை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு உட்டு யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற வீடு கட்டப்படுற வீடு வந்து இவ்வளோ உட்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல அதாவது இப்போ ஒரு ஒன்றரை அடி இருக்கக்கூடிய அந்த செவரோட அகலத்துக்குமே முழுக்க முழுக்க அந்த ஃப்ரேமால் செய்யப்பட்டு மீதி வந்து பழகையால் வந்து சுற்றியும் வந்து பீடிங் மாதிரி கொடுத்து ஃப்ரேம் மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் டோர் நல்லா வெயிட்டாகவே இருக்குது தள்ளும்போது தெரியுது இப்போ நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அந்த செவரோட அகலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை அடி அப்படியே இருக்குது அதுக்கு அந்த அகலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி முழுக்க முழுக்க உட்டாலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செவத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த பழங்கால முறையில் இன்னும் அந்த தோரணம் கட்டி அந்த வீடு இன்னும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது இன்னும் வருட வருடம் இதுக்கு தோரணம் 
இன்னும் வந்து அந்த தை மாதம் வரும்போது அதுக்கு காப்பு எல்லாமே கட்டிக்கிட்டு அந்த அந்த வீட்டை பராமரிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த கதவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ச் திக்னஸில் இருக்குது அந்த பலகை மூணு பலகையாக இருக்குது அந்த மூணு பலகையை தாங்கி பிடிக்கிறதுக்கு வந்து சென்டரில் வந்து நல்ல ஒரு உட்டு வந்து திக்னஸாக ஒரு நாலு இன்ச் திக்னஸில் கொடுத்து அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் மாதிரி கொடுத்து அந்த ஆணை அடிக்காமல் டிசைன் மாதிரி கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேங்க அந்த மூணு பலகை தாங்குற மாதிரி அதுக்கு வந்து பின்னாடி ஒரு ஆணை இருக்குது அது தெரியாது ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து இது வடிவமைச்சிருக்காங்க பார்த்தா டிசைனாகவும் இருக்கும் சேஃபர் சைடாகவும் இருக்கும் முழுக்க முழுக்க உட்டாலேயே செஞ்சு அந்த டிசைனாகவும் அது பண்ணியிருக்காங்க அந்த அந்த உட்டன் ஃப்ரேமில் இந்த டோரோட முழு வடிவம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ஒரு பத்துக்கு பத்து அமைக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன ரூம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதே வடிவத்தில் தான் இருக்குது ரொம்ப க்ளோஸ்டாக வந்து அந்த மர மரமெல்லாம் அடுக்கி வச்சு அந்த பலகைகளாகட்டும் சின்ன மூங்கில் குச்சிகளாகட்டும் அடுக்கி வச்சு இன்னும் நீட்டாக ஃப்ரேம் பண்ண மாதிரி இன்னும் அப்படியே இருக்குது ஏ ரூஃப் அமைச்சதுனால இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாரம்பரியம் அப்படியே அதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் இந்த பீம் வந்து இடையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சரை அடியாக ஹைட் மட்டும் தான் இருக்குது யாராவது போனால் குளிஞ்சு போகிற மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அளவில் மட்டும்தான் இது அமைக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் இது வந்து அந்த டோட்டல் வியூ இந்த ஏ ரூஃப் அமைச்சது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது வியூ இடையில் வந்து சப்போர்ட்டுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீம் மேலே தான் அந்த மரக்குச்சிகளை வந்து வச்சுருக்காங்க இன்னும் பழங்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த பானைகள் பெரிய பானைகள் வந்து நிறைய இதில் இருக்குது பானைகள் மட்டும் இல்லை அந்த காலத்தில் இந்த பானைகளில் வந்து மட்டுமே தான் எல்லா உணவு தானியங்களும் வந்து சேமித்து வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ பானைகள் வந்து அடுக்கி வச்சுருக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நவதானியங்களாகட்டும் இல்லை வீட்டுக்கு தேவையான உப்பு சர்க்கரை எல்லாமே அதிக அளவில் வந்து இதுக்கு மேலே மட்டுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ கீழே இருக்கிற இடம் வந்து அப்படியே நமக்கு சேவ் வைக்கும் அந்த பர்பஸில் மட்டுமே இந்த மேலே வந்து ஒரு பரன் மாதிரி அமைச்சு எல்லா திங்ஸும் வந்து ஸ்டோர் ஆகிற மாதிரி இதை அமைச்சிருக்காங்க ரெண்டாவது இது ஒரு பெரிய ரூம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா டோர் அந்த அளவுக்கு சேஃபர் சைடாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க மரத்தாலே வந்து அந்த ஃப்ரேம் செய்யப்பட்டு பலகையால் வந்து வடிவமைச்சு பீடிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த டோரில் சொன்ன மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செவிரோட அகலத்துக்கு முழுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மரத்தை வச்சுருக்காங்க ஃப்ரேம் நல்லா தடி மண்ணாக ஒரு எட்டு இன்ச் அகலத்துக்கு இருக்கும் திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு டு அஞ்சு இன்ச் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் மரப்பலகையை வந்து வச்சுட்டு அது முழுக்க முழுக்க மரத்தில் செய்யப்பட்ட மாதிரியே அதை காமிச்சிருக்காங்க அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ செய்யப்படுற அந்த தட்டு திறனை எல்லாமே அதில் இந்த திறனையெல்லாம் நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த டோரில் வந்து சிம்பிளான டிசைனில் வடிவமைச்சிருக்காங்க வித்து பாட்டம் ஃப்ரேமோட எல்லா வீட்லேயும் பாட்டம் ஃப்ரேம் வந்து இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி நல்லா டோர் வந்து நல்லா திக்னஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் யாரும் இல்லாததுனால பராமரிக்கப்படாததுனால இது ரொம்ப ரூஃப் அளவில் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்குது பட் செவர்களில் வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் நீட்டாக இருக்குது எந்த ஒரு கிராக் கிடையாது பார்த்தாலே அவ்வளோ நீட்டாக தெரியும் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஸோ இது வந்து இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அந்த பரன் வந்து எப்படி தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டோட முகப்பு வரைக்கும் இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியும் ஸோ ஸோ இந்த வீடுகளில் இந்த சுவிட்சை பார்த்தா தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப பழமையான சுவிட்சு அப்புறம் இந்த வீட்டோட லாக் உங்களுக்கு காமிச்சாகும் ஸோ இது எப்படி லாக் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கும் இந்த டோர் வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சந்து இருக்குது தெரியுமா இது ஒரு உட்டன் பீஸ் வச்சுருக்காங்க அதை வச்சு தள்ளுனா இந்த டோர் வந்து லாக் ஆகிக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த பலகை வந்து உள்ளே வந்து இருக்கும் ஸோ டோர் வந்து திறக்க முடியாது அந்த பலகை பாதி இருக்கும் இன்னொரு பாதி வந்து உள்ளே இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த கட்டை மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து லாக்காக வந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க டோர் என்னால் பார்த்தீங்கன்னா திறக்க முடியல அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நல்லா திக்னஸாக ரெண்டு இன்ச் திக்னஸ் அளவுக்கு இருக்குது இதில் அதே மாதிரி பீம் வந்து அமைக்கப்பட்டு அதுக்கு மேலே சப்போர்ட்டிங் பண்ணி அந்த ரூஃபை வந்து அமைச்சிருக்காங்க பாருங்கன்னா அந்த கற்கள் பானைகள் பயன்படுத்துறது வந்து அப்படி இருக்குது 
ஸோ இதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழைய மீட்ரு போர்டிலிருந்து அந்த ஒயரிங் வந்து ரெண்டு ஒயர் வருது அது ஒரு சின்ன உட்டன் பீஸ் வச்சு அந்த உட்டன் பீஸுக்கு மேலே வந்து இந்த ஒயரை வந்து சின்ன கிளாம்ப் மாதிரி அடித்து அப்படியே கொண்டு போயிருக்காங்க அது தான் நேராக போய் அந்த சுவிட்ச் பாக்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஜாயின் ஆகக்கூடிய ஒன்றாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஒயரிங் வந்து அந்த சுவிட்ச் போர்டு போகுது ஸோ இது வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து கரண்ட் ஃபெசிலிட்டி இல்லாததுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு வந்து பெரும்பாலும் பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த விளக்கு ஏற்றுறதுக்கு தான் இந்த ஒரு இடத்துல வந்து அமைப்பு வீட்டுக்கு முன்னாடி இங்கே வச்சாங்கன்னா டோட்டல் வீட்டுக்கும் வந்து வெளிச்சம் எரியும் ஸோ அந்த விளக்கு வைக்கிறதுக்கான இடம் தான் அது தனியாக அமைக்கப்பட்ட இடம் இங்கேருந்து வச்சாங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கே முழு முழுமையாக வந்து வெளிச்சம் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்குன்னே தனியாக வந்து கட்டும்போதே அந்த மாதிரி வடிமை வடிவமைச்சு தான் கட்டியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே வந்துட்டோம் இந்த வெளியே பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் சன்ஷேட் வந்து ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க செவிர் நினையாமல் இருக்கிறதுக்காக ஜென்ரல் நினையாமல் இருக்கிறதுக்காக பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூஃப்லேயே ஒரு ரெண்டு அடி அளவுக்கு வந்து வெளியே நீட்டி ப்ராஜெக்ட் பண்ணி அந்த செவிருக்கு பாதிப்பு இல்லாத மாதிரி வந்து சன்ஷேடு வந்து அமைச்சிருக்காங்க இதை வந்து தாழ்வாரம்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் ஸோ அந்த தாழ்வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட் வரைக்கும் வந்து கொடுப்பாங்க திண்ணை அமைச்சு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் ஸோ இந்த திண்ணையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலடி அளவுக்கு வந்து இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தேன் வெளியே இருக்கிறதுக்கும் வீட்டுக்குள்ளேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கூலிங்காக இருக்குது டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய வீட்டை விட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே கூலிங்காகவே இருக்குது ஸோ அதனால தான் நான் வெளியே வந்துட்டு சரி உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தேன் நல்லாவே அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம போரோத்தோம் பிரிக்ஸில் இருக்கிறங்காட்டிலும் இது வந்து நல்லாவே கூலிங்காகவே இருக்குது இந்த வீட்டில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த தொட்டிலுக்காக அந்த பலகையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹூப் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த சன்ஷேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப்புகளில் வந்து குருவி வந்து கூடு கட்டியிருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த கேப்பில் வந்து இந்த கூடுகள் இருக்குது ஸோ இது வந்து எந்த ஒரு சின்ன உயிரினங்களுக்கு கூட பாதிப்பு இல்லாத அளவுக்கு இந்த வீடு வந்து இருக்குது குருவிகளோட சத்தங்கள் கூட நல்லா கேட்குறதுக்கு இனிமையாக இருக்குது நீங்கள் கூட அதை கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து செவிர் நினையாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு நாலு அடி வரைக்கும் வெளியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் வந்து அந்த மரத்தால் மட்டுமே செய்யப்பட்டு அந்த செவிர்களை இன்சர்ட் பண்ணி அந்த தாழ்வாரம் வந்து அமைச்சிருக்காங்க பட் இந்த செவிர் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணால் செய்யப்பட்டது இருக்கிறதுனால நிறைய அண்டுலேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அதாவது ஒரே சர்ஃபேஸ் ஒரே லெவலாக இல்லாமல் மேடும் குழியுமாக வந்து அதிக லெவலில் வந்து காணப்படுது நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஆனால் இத்தனை வருடம் ஆகியும் அந்த மண் சுவருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த மரம் வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் கரையான் அறிக்காமல் அப்படி டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்குது இதுதான் அந்த வீட்டோட முழு தோற்றம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன தான் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகிட்டே இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டு இருந்தாலும் அந்த பழமையான முறைப்படி கட்டப்பட்ட வீடு வந்து இன்னும் நிலைச்சி இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்து அதுக்கு வந்து மாறிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து ஆத்தங்குடி டைல்ஸ் ஆகட்டும் அல்லது தொட்டிக்கட்டு வீடாகட்டும் இன்னும் வந்து நிறைய பேர் அந்த மாதிரி கட்டணும்னு விரும்புகிறாங்க ஆனால் இருக்கக்கூடிய விலைவாசியில் வந்து அவங்கனால அதை வந்து தன்னுடைய வீட்டில் வந்து அது செய்யப்பட அது வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுது ஸோ இனி வரக்கூடிய காலத்தில் வந்து நம்ம என்ன தான் டெக்னாலஜி வந்து வளர்ந்தாலும் பழைய பாரம்பரிய முறைப்படி இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒன்றாவது நம்ம வீட்டில் வந்து அதை மறக்காமல் ஒரு சின்னமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்